এই মুসলমান ইমানদার বাংলাদেশের সংবিধানের দিকে তাকাও এই সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না ঠিক না ঠিক পাকিস্তানের সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না রাশিয়ার সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না আমেরিকার সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুসলমানদের জন্য যে সংবিধান দিয়েছেন এই কোরআন কি দিয়েছেন এই কোরআন সে মুসলমান সুন্নি দাবি করুক আর ওয়াহাবি দাবি করুক লামাজাবাই হোক আর যে মাজাবাই হোক সে যদি মুসলমান হয়ে থাকে কোনোদিনও সে কোরআনের সংবিধানকে অমান্য করতে পারে না ঠিক না ঠিক আলহামদুলিল্লাহ মৌলানীর <laughs> أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده المنكر وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين أو كما قال عليه السلاة والسلام الحمد لمن قدر خيرا وخبالا وشكر لمن سور حسنا وجمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا وشكر لمن سور حسنا وجمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولا الآن كوا كان ولا محسن جمالا الحمد لله باق مرار پوری چیتو اے سنگاٹا گرامیر مدھم پارا بائیت المامور جامع مسجد محفیلر آج کیر محفیلر شمانی تو شباب ہوتی प्रधान अतिथि विशेष अतिथि प्रधान बक्ता जरा आकल के तरफ थे आंतरिक शुभे और मुबारक बार भूमिका टनबोना शुरूते ही कथा चले जाब अल्लाह रबुल आलमीन दुनिया मध्य मानुष एवं जीन सृष्टि कर मध्य मानुष प्रेरण कर दुनियार मानुष देर के जन्म दिए चाबार मृत्यु देवो दुनियार मानुष रा दुनिया तेश छे अबार दुनिया थे के शेरी परोजोगों दे पारी जमा भी मने रख बा आमी तुम्हारे देर के ए ही दुई चा जिनिस दिए ची शुद्ध मात्रों देख बो दे तुम्हारे देर मत दे के भालो काज करे तुम्हारे देर मत दे करा हसन आमल करे तुम्हारे � जरा अल्लाह एवं अल्लाह रसूले राजेश में चलते पर भी अल्लाह रब्बुल अलामीन बोले तादेर जन्नवामी जन्नत रखी दी ची 
এই দুনিয়াতে ভালো কাজগুলি কিসের কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন যে ভালো কাজ করলে তোমরা জান্নাত পাবে আর খারাপ কাজ করলে তোমরা জান্নাত পাবে না এই ভালো কাজগুলি কি কি তোমাদের জন্য শুনে রাখো মুসলমান ইমানদার এই ভালো কাজের অনেক গুরু বিবরণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়েছেন আমরা যখন দুনিয়াতে এসেছি প্রত্যেকটা মানুষ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন প্রেরণ করে বলি দিয়েছেন যে হিন্দু ঘরে জন্ম নেয় সেও মুসলমান হিসেবে জন্ম নেয় যে খ্রিস্টান ঘরে জন্ম নেয় সেও নিষ্পাপ শিশু মাসুম হিসেবে জন্ম নেয় যে ইহুদির ঘরে জন্ম নেয় সেও নিষ্পাপ মাসুম হিসেবে জন্ম নেয় কিন্তু তারা দুনিয়ার মধ্যে যদি আমার আল্লাহকে চিনতে পারে ইসলাম কবুল করতে পারে আল্লাহর হাবিবকে তারা চিনতে পারে আল্লাহ নবীকে তারা নিজের অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারে হে মুসলমান ইমানদার শুনে রাখো তোমরাই জান্নাতি হবে তোমরাই আহসান আমল করতে পারবে দুনিয়ার মধ্যে তোমাদেরকে প্রেরণ করেছি তোমরা কেউ কেউ মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছ কেউ আবার হিন্দু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছ কেউ আবার ইহুদি খ্রিস্টান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছ কিন্তু শুনে রাখো এই দুনিয়ার মধ্যে যদি তোমরা আবার আল্লাহকে মানতে পারো দুনিয়ার মধ্যে এসে যদি भलो कथा सुनले कथा सुनले हासुर मैदान जो सबर जन्म आटक खुले दे হে মুসলমান স্যার তোমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি তোমরা হাসান আমল করো ভালো কাজ করো আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে আকাশ দিয়েছে জমিন দিয়েছে গাছপালা তুল্যতা দিয়েছে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ শুধুমাত্র মানুষের ভালোর জন্য দিয়েছে মানুষের উপকারের জন্য দিয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন গরু দিয়েছেন ওই গরু আল্লাহ গরু থেকে হিসাব নেবেন না আল্লাহ গরু থেকে হিসাব নেবেন না उपकार जगते 
আমার বন্ধু দাদারা যারা আছেন একটু খেয়াল করে শুনুন যখন মৃত্যুবরণ করবেন আপনাদের যখন চার কাজে চারজন মানুষ নিয়ে যখন কোমরের মধ্যে রেখে দেওয়া হবে আজাবের ফেরেশতারা আপনার মাথার দিক দিয়ে আসবে মাথার দিক দিয়ে আসবে আসার পর দেখবে একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে আজাবের ফেরেশতারা আজাব দিতে যাবে ওই যুবক বলবে না হবে না আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই কবরে এই মুদ্দারের মাথার কাছে আছি ওই মুদ্দারকে ডাক দিয়া বলবে মুদ্দার তুমি ভয় পেও না আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাথার কাছে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে এই কবর তোমাকে ফুলসেরা তোমাকে হাসর তোমাকে নাসর তোমাকে বিভিন্ন ধাপ গুলি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত অতিক্রম না করে জান্নার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে না পারবো শুনে রাখো আমি তোমার কাছ থেকে সরে যাব না ওই জিনিসটা কি সে ডাক দিয়া বলবে হে মুদ্দার তুমি রাতের অন্ধকারে সকল মানুষ যখন ঘুমিয়েছে ফজরের নামাজ পরে যখন সকল মানুষ ঘুমের জগত বাড়ি জমিয়েছিল কিন্তু হে মুসলমান তুমি আমাকে বলো নাই ফজরের নামাজের পরে আমি কোরআনকে তুমি তেলাওয়াত করেছ दुनिया कबरे मने रखा तुम्हारा जाननाते जादार के आजाद दी मुसलमान मानस हिंदू खाए নিজের ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ভাত খায় নাই ক্ষুদার তারণায় ছটপট করে এখান থেকে সেখানে যৌতুক করেছে না খায়া না লইয়া ভোর রাতে খাওয়া 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 খানা খাওয়ার জন্য কিছু পায় নাই ভোর রাতে সেয়ারি করার মতো কিছু পায় নাই কিন্তু তারপর আমার আল্লাহ আমি রোজাকে ভঙ্গ করে নাই খুব কষ্ট করে রোজা রাখছে এই আজাবের ফেরেস্তারা শুনে রাখো আমি রোজা যতক্ষণ পর্যন্ত তার কবরে থাকবো সাবধান সাবধান তুমি তাকে একটা পরিমাণ আজাবও দিতে পারবে না এবার যখন আজাবের ফেরেস্তারা পায়ের দিক দিয়ে যাবে পায়ের কাছে যখন চলে যাবে সেখানেও একজন দাঁড়িয়ে থাকবে সে বলবে আমি যতক্ষণ থাকবো मजबूत करते जीवन चले जाए हजुर तो अनेक बचर हो गुरान शिखते हजुर तो अनेक बचर हो गिस पढ़ते অনেক সময় অতিক্রম হয়ে গিয়েছে আমি কবরে চলে গেছি আল্লাহর নামাজ গুলি আদায় করতে পারি নাই কি করব আল্লাহর নবী বলেন হে মুসলমান ইমানদারেরা তোমরা তোমাদের একজন বংশ থেকে একজন মানুষকে কোরআনে হাফেজ বানাও 
সেই কোরআনে হাফেজ তোমাদের বংশের লাজেম হওয়া জাহান্নামি দজ্জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে এত সহজ মনে করছেন হাসুরের ময়দানে যদি একটা সওয়াবের জন্য এখান থেকে সেখানে দৌড় করবেন সেখানে আপনার বংশের একজন কোরআনে হাফেজ লাজেম হওয়া জাহান্নামিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে এজন্য মুসলমান ইমানদার যদি লাজেম হওয়া একজন জাহান নামিকে কবরে নেওয়া যায় একজন কোরআনে হাফেজের মাধ্যমে নিজে কোরআন পড়তে পারেন না নিজে হাদিস পড়তে পারেন না নিজে আমল করতে পারেন না মুসলমান নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়েছেন শুনে রাখেন ভালো কাজ গুরু করেন ভালো কাজ গুরু করেন একজন ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়ান এটাও ভালো কাজ ঠিক না বেটে একজন ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়ান একজন মেয়েকে মাদ্রাসায় পড়ান সেটাও আপনার নাজাতের দড়িয়া হয়ে যেতে পারে সোহান আল্লাহ হে মুসলমান ইমানদার শুনে রাখো বলে হুজুর মাদ্রাসায় গেল তো সরু সরাইয়া পড়ে স্কুলে গেল সরু সরাইয়া পড়ে না না মুসলমান ইমানদার তোমার ছেলেটাও স্কুলে যায় সরো আ পরে আমার ছেলেটাও স্কুলে যায় সরো আ পরে তোমার ছেলেটা স্কুলে যায় সরো অ পরে আমার ছেলেটা মাদ্রাসায় যায় সরো অ পরে তোমার ছেলেটা স্কুলে যায় রস্য ই পরে আমার ছেলেটাও মাদ্রাসায় যায় রস্য ই পরে কিন্তু মুসলমান ইমানদার পার্থক্য শুধু সেখানে রয়ে গিয়েছে তোমার ছেলেটা স্কুলে যে সর ওতে অজগর পরে আর আমার ছেলেটা মাদ্রাসায় দিয়ে সর ওতে উজু পরে তোমার ছেলেটা স্কুলে যে রসইতে ইগল পরে আর আমার ছেলেটা মাদ্রাসায় যে রসইতে ইসলাম পরে কি পরে এ মুসলমান ইমানদার তোমার ছেলেটা স্কুলে যে সর আতে আপেল পরে আর আমার ছেলেটা মাদ্রাসায় গিয়ে সর আতে আল্লাহ পরে এজন্য আল্লাহ নবী বলেছেন হে মুসলমান ইমানদার আপনাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে আপনার বাচ্চা আছে আপনার ছেলে আছে মেয়ে আছে আপনার নাতি আসছে নাতি আছে নাতনি আছে তাদেরকে যদি আপনারা এলমেদিনের তালিম দেন তাদেরকে যদি আপনারা আলমে দিলের শিক্ষা দেন আল্লাহ নবী বলে যে ফ্যামিলির মধ্যে যে পরিবারের মধ্যে যে ঘরের মধ্যে একজন কোরআনে হাফেজ আছে যে ঘরের মধ্যে একজন কোরআনে হাফেজ আছে যে ঘরের মধ্যে একজন আলেম আছে যে ঘরের মধ্যে একজন আলেম আছে ওই ঘরে কোনোদিনও কখনো এক সেকেন্ডের জন্য আমার আল্লাহর আজাব সেখানে আসে না কিছুদিন আগের ঘটনা এবার দমকল বাহিনীরা তদন্ত করে দেখলো তদন্ত করে দেখলো ওই ঘরের মধ্যে ছয়টা কোরআন শরীফ আছে কয়টা কোরআন শরীফ जहां नामे जावा
যেই মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না এই মুসলমান ইমানদার দেখে রাখেন এই কোরআন এমন একটি জিনিস এই কোরআনকে মুখস্থ করে আপনার ফ্যামিলির কোনো মানুষ যদি কোরআন মুখস্থ করে তার জন্য কত বড় সৌভাগ্য কত বড় সৌভাগ্য এই মুসলমান ইমানদার শুনে রাখেন দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো মানুষ বই লেখে ওই বইয়ের শুরু দিয়ে ভূমিকায় লেখক লিখে দেয় আমি মানুষ আমার ভুল হতেও পারে আমার ভুল থাকতেই পারে এই মুসলমান ইমানদার বাংলাদেশের সংবিধানের দিকে তাকাও এই সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না ঠিক নাবে পাকিস্তানের সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না রাশিয়ার সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না আমেরিকার সংবিধান কেউ মানে কেউ মানে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুসলমানদের জন্য যে সংবিধান দিয়েছেন এই কোরআন কি দিয়েছেন এই কোরআন সে মুসলমান সুন্নি দাবি করুক আর ওয়াহাবি দাবি করুক লামা যাবাই হোক আর যে মাযহাবি হোক সে যদি মুসলমান হয়ে থাকে কোনোদিনও সে কোরআনের সংবিধানকে অমান্য করতে পারে না ঠিক না ঠিক যে ব্যক্তি কোরআনের সংবিধান কো অমান্য করবে সে কখনো মুসলমান থাকতে পারে না যে ব্যক্তি কোরআনের সংবিধান কো অমান্য করবে সে কোনোদিনও তার নামের সাথে মুহাম্মদ লাগাতে পারে না ঠিক না বেটে যে ব্যক্তি কোরআনের সংবিধান কো অমান্য করবে সে কোনোদিনও কোরআনকে ভালোবাসতে পারে না কিন্তু শুনে রাখো মুসলমান ইমানদার এই কোরআন যদি তোমার ফ্যামিলির মধ্যে একজন মুখস্থ করে করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই লোকের উসিলা করে তোমাদের ফ্যামিলির দশজন মানুষকে জান্নাতি করে দেবে এটা এমন একটি কিতাব যে কিতাবকে ভালোবাসলে আহসানু আমল আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন যে তোমরা ভালো কাজ করো কোরআন পড়তে পারেন না হে মুসলমান ইমানদার কোরআনের পাতা খুলে কোরআনের মধ্যে আঙ্গুল রেখে রেখে বলতে থাকুন এই কোরআনে আল্লাহ যা বলছে সত্য বলছে কি বলছে পড়তে পারেন না কিন্তু রেখে রেখে বাংলা ভাষায় বলুন আল্লাহ এই কোরআন আমি পড়তে পারি না আল্লাহ তুমি এই কোরআনে যা বলছো সব সত্য বলছো আল্লাহ কোরআনে যা বলছো সত্য বলছো একটা কথাও মিথ্যা নাই একটা কথাও মিথ্যা নাই আল্লাহ তুমি যদি এই কোরআনে যা বলো সব সত্য সব সত্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে এই কোরআনকে মহাব্বতের উসিলা করে আপনার কোরআনের তেলাওয়াতের সোয়াব আপনার আমল নামার মধ্যে লিখে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে আপনাদেরকে আমাকে প্রেরণ করে আহসানো আমল করতে বলছে আহসানো আমল মানে বড় আলেম হওয়া না আহসানো আমল মানে বড় মুফতি হওয়া না আহসানো আমল মানে একবারে আল্লাহ মত দাহার হওয়া না আহসানো আমল বলছে হে মুসলমান ইমানদার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো मुसलमान বড় একজন বক্তার মতো ওয়াজ করতে পারেন না আহসানো আমল করতে পারেন না না মুসলমান না হে মুসলমান ইমানদার শুনে রাখো দিনের এমন ছোট ছোট কিছু বিষয়বস্তু আছে দিনের এমন কিছু ভালো ভালো জায়গা আছে যেগুলো আদায় করলে আহসানো আমলের খাতায় লেখা হবে फिर जारी रखते छोट छोटे जानना 
যখন হাসরের ময়দানে আল্লাহ বিচারের জন্য দাঁড়াবেন তখন হয়তো বা ছোট একটি আমলের জন্য আটকিয়ে যেতে পারেন ছোট একটি আমলের জন্য আটকিয়ে যেতে পারেন কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে যদি ছোট ছোট আমলগুলি করে যেতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই আমলের উসিলা করে আপনাকে জান্নাতিবাসী করে দিতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমল কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর উপর আমাকে আমল করে সর্বপ্রথম আমি আমল করে অতবার আপনারা আমল করার আল্লাহ রবুল আলমিন তৌফিক দান করুক ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ এখনো যারা এই দিক সাথে ঘোরাফেরা করছেন আপনাদেরকে বলবো মাহফিলে এসে পড়েন ইনশাআল্লাহ নামাজের পর থেকে আমাদের ওয়াজ আরো জোরালোভাবে চলবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম